韩国选手张美兰最后一局成功举起一百七十二点五公斤的重量后，他自己都不敢相信这是真的。张美兰可能自己都没有想到他会在这个重量上成功。场上的韩国观众振臂高呼，韩国教练张开双臂，提前拥抱庆祝。这个重量已经追平世界纪录。他们打心眼里认为中国选手想要夺冠已经是不可能的了。一条无路可退的绝境摆在了唐公红的面前。想要夺冠，可必须要举起一百八十二点五公斤及以上的重量，这是一个巨大的挑战。如果成功，他将以打破世界纪录的成绩。夺得中国奥运会史上的第一百枚金牌。如果失败，他多年的努力将付诸东流。经过深思熟虑后，唐公红做出了一个令人瞠目结舌的决定。二零零四年八月二十一日深夜，雅典妮卡亚举重馆，女子七十五公斤以上级决赛重磅上演。中韩之争的主旋律回荡在雅典上空，这场百年不遇的强强对抗注定会掀起一场腥风血雨。刷新世界纪录的同时，也昭示着这场比赛注定不平凡。昭举比赛，唐公红状态不佳，仅在第二次世锦中举起一百二十二点五公斤，而韩国选手张美兰则成功举起了一百三十公斤。唐公红想要夺冠，必须在挺举比赛中超出张美兰七点五公斤以上。世界顶级选手之间的较量，每一公斤的差距都是最后决胜的关键。挺举比赛，张美兰。第一次试局成功举起一百六十五公斤，第二次试局挑战一百七十公斤时，由于重心不稳，已经举起的杠铃最终掉了下来，这也给了唐公红逆转的机会。唐公红在第一次试局失败的情况下，第二次试局成功举起了一百七十二点五公斤，双方再次回到同一起跑线，比赛到决定冠军归属的最后一局。最后一局，张美兰选择挑战一百七十二点五公斤，这个重量如果挑战成功，她几乎可以提前锁定金牌。啊，张美兰成功了！张美兰可能自己都没有想到，她会在这个重量上成功。张美兰成功举起一百七十二点五公斤，激动的她走下台，与教练提前拥抱庆祝。全场观众爆发出雷鸣般的掌声。此时，几乎所有人都认为这枚金牌的归属已经没有任何悬念。唐公红要想夺冠，必须再增加十公斤，一百八十二点五公斤。这个重量已经超出挺举世界纪录七点五公斤，这几乎是个不可能完成的重量。这一刻，国家的荣誉、民族的尊严、中国奥运第一百斤的期待，完完全全的落在了唐公红的肩上。我要挑战。一百八十二点五公斤，你永远都不可以低估一颗冠军的心。面对决定，唐公红置生死于度外，他豁出性命举起了一百八十二点五公斤，用实力将金牌抢了回来，一举打破挺举和总成绩两项世界纪录。超负荷的极限挑战让他的身体在赛后出现了意外，下台之后他的血压直线上升，经过队医抢救才得以恢复正常。为了这枚意义重大的中国奥运第一百金，唐公红付出的代价和创造的奇迹值得每一个中国人骄傲。啊当你感到人生暗淡无光，还有坚持不下去的时候，一定要看完他的故事。奥斯卡·菲格罗亚出生在哥伦比亚的一个贫困村庄，在那里，普通人唯一的生存之道就是挖矿。少年出生寒微，不坠凌云之志，作为家里的长子，菲格罗亚在十五岁时对母亲说：“我不想过这样的生活了，这不是我要的人生。”于是，希望有另一种活法的菲格罗亚发生了举重的道路。在训练时，菲格罗亚永远是最卖力的那个，因为他知道这是他唯一的希望，也是这个贫穷村庄唯一的希望。超乎常人的意志力，日复一日的艰苦训练，让他很快脱颖而出，获得代表国家出战。奥运会的机会，二零零四雅典奥运会初登世界舞台的菲格罗亚获得了第五名的成绩。作为二十一岁的新人，这个成绩让他对零八年北京奥运会充满了期待。四年时光准瞬即逝，菲格罗亚怀揣夺冠梦想，踏上了北京奥运会的征程，踏上哥伦比亚唯一的希望。但这次命运给他开了个天大的玩笑。由于赛前颈椎疼痛的问题，并没有得到教练的重视，导致比赛中三次试举三次失败，他彻底绝望了，撕心裂肺的大喊了一声，然后走下台失声痛哭。教练骂他是懦夫，记者会发言说他辜负了哥伦比亚的期待。回到哥伦比亚后。人们普遍认为菲格罗亚是一个临阵脱逃的懦夫，整个社会都抛弃了他。好在之后他得到了病情确诊，洗清了教练的指控。但噩耗是严重的颈椎脱位，医生建议放弃举重，否则随时可能瘫痪。他没有松口，康复训练向前。二零一二年伦敦奥运会，二十九岁经历重大伤病后的菲格罗亚第三次站上了奥运会的舞台，五十八公斤级银牌。从十五岁到二十九岁，十四年的付出，他终于站上了领奖台。此时有人让他激流勇退，他拒绝了。他说：“我想为哥伦比亚赢得一枚金牌。”又是一个四年。二零一六年里约奥运会。已经三十三岁高龄的菲格罗亚第四次站上奥运会的舞台，这是他最后一次向奥运金牌发起冲击。
todos mis 33 años de vida. Y como una voz interna me dice, Oscar, ya no más dolor. Dios mío, estamos en tus manos. Ahí tienes a Figueroa, un hijo de Colombia. En estos instantes, miren los músculos. ¿Cómo se abren ahora? Bien, seguro, seguro, sólido, va a levantar. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió Colombia! ¡Colombia es oro! ¡Lo consiguió Colombia, Figueroa! 对欧运冠军的上台领奖前向志愿者要的人照片被记者忍不住向身旁的对手介绍卡片上是他的妻子他要和妻子一起分享夺冠的喜悦当对手问他为什么不带妻子来现场时是他那苦笑一声回答到他